。大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。现如今，人们的物质生活已经有了非常大的提升，人们追求已经不再仅限于吃饱穿暖了。而是更高的物质文化需求。根据世界卫生组织在日内瓦发布的世界卫生统计（ 2 0 1 9的数据显示，全球224个国家和地区的平均寿命都有所提高，而中国的人口预期寿命约 76.1 岁，在全世界排第53位，第一名则是日本， 8 3.7 岁。全世界人均寿命都在平均的提升。这也反映了我们社会的医疗发展的水平越来越高，疾病的治愈率也越来越高。能够达到如此高的一个平均寿命，与人们保养有很大的关系。而如今，很多老年人对于养生都是非常重视的，各种各样的养生方法让老年人都玩出了花样。他们通过运动学、疗法、需要等的方法来保养自己的身体。让老年人的身体更加的健康。下面这二十个长寿方法是世界各国权威部门最新公布的长寿方法。强心护脑，长寿命，对各年龄层的人都超级有用，而且简单易学。第二十名，大笑。美国马里兰大学医学教授迈克尔·米拉称，大笑可以提高内啡肽的水平，缓解疼痛和抑郁，强化免疫系统。增强血管中的氧气含量，使心脏更强壮。那笑不出来怎么办？研究证明，假笑也有相同的功能。练习笑时，调动的肌肉与微笑时使用的肌肉相同，能带来类似的积极效应。第十九名，护理牙齿。瑞典的科学家研究发现，发音炎症会导致动脉硬化，诱发心血管疾病。护理牙齿和人体的健康息息相关。牙齿的数目多，质量好，也就拥有了较强的咀嚼功能。能吃的东西数量多，品种丰富，能给予自己积极年轻的心理暗示，形成了生活饮食的良性循环，有助于身体健康，长命百岁。第十八名是坚果，坚果中含有不饱和脂肪酸，同时富含维生素 E。澳大利亚学者研究发现。每天吃一把坚果，能够帮助身体分解胆固醇，预防心血管疾病，患糖尿病的几率会降低 40% 患心脏病的几率可以降低 29% 患癌症的几率降低了 11% 可以有效的降低死亡率。第十七名，吃大蒜。中国浙江医学研究院研究发现，大蒜中的活性成分能够预防动脉粥样硬化和冠状动脉堵塞。降低胆固醇，减少血栓的形成，调节血糖。紫皮蒜的活性成分大蒜素含量比白皮蒜更高，效果更好。刀切挤压或者是做成碎粒，生的大蒜放上几分钟后再食用，就有益于健康。第十六名，跳舞。英国斯泰林大学的科学家通过调查研究发现，跳舞可以加速血液循环，增加脑部的供血。经常跳舞的人与不跳舞的人相比，血管的韧性更强，骨骼密度更大，骨骼中钙含量更高，工作效率也更高。第十五名，少看电视。美国内华达大学的研究院对 13,284 名毕业生进行了近九年的跟踪调查，发现与每天看电视时间控制在一个小时的受试者，相比每天看电视至少三个小时的受试者。早亡的风险增加了两倍。第十四名，吃苹果。俗话说，一天一苹果，医生远离我。经常吃苹果能够有效的降低患癌的风险。苹果中含有的钾盐能够与体内多余的酸性物质中和，有效的减少钙的流失，预防骨质疏松。苹果中的纤维果胶能够有效的降低坏胆固醇的含量，提高优质蛋白的含量，进而延缓血管阻塞的发生。第十三名，喝茶。美国麻省理工学院的研究人员发现，喝茶能够降低患冠心病、中风的风险，延缓衰老。经分析和鉴定，茶叶中含有维生素、儿茶素、咖啡碱等四百五十余种有益于人体健康的化学成分。茶多酚更是可以阻断致癌物质在体内合成，有杀死癌细胞、提高机体免疫能力的功效。
。但是要注意，喝茶太浓会肾回胃、回血管，相当于慢性自杀。成年人每日饮茶十二克左右，每次三克，用一百五十毫升的水冲泡是适宜的。超过这个量就是浓茶了。第十二名，少发怒。哈佛大学的研究者发现。在愤怒爆发后的两个小时，人们的心脏发作的风险增加了近五倍，中风风险增加了三倍多。第十一名，少吃糖，直接吃糖不会直接的导致糖尿病，但长期多量摄入糖分会导致胰岛素分泌过多、碳水化合物和脂肪代谢紊乱，引发糖尿病、白内障、佝偻病等多种的慢性疾病。心脑血管疾病的患病率也会随糖分摄入量的增加而增加。第十名，别忧虑。美国爱丁堡大学等的机构研究人员通过了对七万人的健康资料进行分析，发现轻度忧郁者死于心脏病和中风的风险比普通人要高出 29% 第九名，高质量睡眠。高质量睡眠是长寿的必备法宝。在睡眠中，消化功能、心肺功能、呼吸功能得到了修整，对调节生理机能、提高身体免疫能力、延缓衰老有很大的帮助。美国芝加哥大学研究显示，高质量的睡眠能够降低患癌的风险。第八名，吃花菜。美国科学家指出，常吃花菜除了可以降低癌症的发病几率外，花菜中的类黄酮能够阻止血小板凝结成块，加强血管壁的承压能力。提高自身的免疫力，减少心脏病与坏血病的发生。第七名，拥抱。日常的生活中，近 70% 的交流都是无声。一个拥抱可以表达出多重的感情，有助于释放出更多的亲密激素——催产素。英国的一项研究表明，催产素可以提高长寿几率。每天拥抱两次以上，比不拥抱的人平均长寿七年。第六名，吃绿叶菜，在饮食中增加绿叶菜的数量，能够延缓餐后血糖上升的速度。国内外多项的研究发现，绿叶菜中富含的胡萝卜素和叶黄素可以预防骨质疏松，降低冠心病的发作风险。第五名，减少摄取卡路里。瑞典哥德堡大学研究发现，人们减少摄取卡路里。不仅有助于延缓衰老、糖尿病、癌症等的发病率，也会明显下降。第四名，吃姜。有研究结果显示，姜黄含有一种能够抵御多种疾病的强效抗氧化剂。常吃姜可以刺激肠胃黏膜，促进食物的消化和吸收，也可以促进血液循环加快，去除体内的湿气和寒气。第三名，不能久坐。久坐的运动量极小。血液循环集中在下肢，且流动的速度减缓，易引起心脏机能减退、脑供血不足，甚至会导致提前患上老年痴呆。英国医学杂志的一篇文章提到，每天多坐三小时，寿命将缩短两年。第二名，跑步。据美国《纽约时报》报道，美国一项大样本的研究显示，每天跑步的人平均比没有跑步习惯的人寿命长三年。跑步可以延缓血管老化，防止静脉曲张，修复膝软骨损伤，辅助消除脂肪肝，帮助女性规避乳腺癌、子宫内膜癌。第一名，唱歌。研究发现，歌唱家常年爱唱歌的老人，比从来不唱歌的人更加的健康长寿。而每天唱歌，比起每天跑步、游泳或者是健身，更容易的让你坚持下去。唱歌是一项有节奏的体内按摩。唱歌时，气息在身体内部循环，就像是在按摩，这是任何一项运动都代替不了的。它的好处有增强心智功能、保持大脑活力、提高免疫力、改善肠胃健康等。以上这二十个长寿方法，希望能够帮助你更健康、更长寿。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。